usahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Nashukuru sana kwa watu ambao wafuatilia kupitia YouTube channel. Una usubscribe pia na shukuru sana. Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini nikwambie tu kwamba unaweza kupata ukafundishwa mambo mbalimbali kuhusiana na namna ya kuweza ku ufugaji wa kuku, utengenezaji wa chakula, eh, jinsi ya kuweza kuwapa madawa, magonjwa ya koje, kuyafahamu na mambo mengine mengi ya kuhusu ufugaji. Tabia za kuku. Lakini pia unaweza kupata vifaranga vya kuku kama utahitaji. Mimi ni mmoja pia kati ya mawakala ambapo unaweza kupata vifaranga kwa idadi unayohitaji wewe mwenyewe hata kama unapata unataji faranga 10000 utavipata 3000 utavipata chini ya hapo utavipata kwa hiyo ukipenda unaweza kutafuta katika namba hiyo ambayo imeshahitaji katika video nyingi ni 0762 956 366 ningependa niweze kupa moja kati ya matatizo ambayo huwa yanatokea hasa kwa vifaranga wenye wiki ya kwanza ya pili wakati mwingine hata wiki ya tatu wakati mwingine pia hata matatizo ya wanakutata kuku wakubwa ambao wana umri mkubwa ni moja kati ya tabia za baadhi ya kuku kuwa na magonjwa haya matumbo yanasema constipation na vitu vingine vingi pamoja na kuku akiwa ana kwenye ukuaji hasa faranga wiki ya kwanza ya pili kuna hali fulani huwa inaonekana kifaranga unakuta anapata ugonjwa unakuta anaweza akawa anatetemeka tetemeka hivi au kumkuta ameanguka ngono ni sisi kwa moto kiwanda mzima hapa hawezi kukaa ni kwamba kimbia kasharuka muda mrefu sana nadhani unaweza kujionea mtazamaji wa Goma TV mwenyewe niangalie unaona kifaranga hapa sijamshika niweka nimtenga juu ya kiganja changu hapa unaona no. na ah kadondoka hapo kimweka hata hapo unaona no. unapolala mtazamaji wa Goma TV angalia vizuri kalala kabisa hivi. Sasa ni vitu ambavyo wajiji wengi inawezekana wasifahamu lakini ndio hapa tofahamishana. Ukimwangalia hivi mpango anaona anaumwa kabisa. Lakini katika upande wa pili, ngo tungeuze hapa kujaribu kuona. Ndio upande wa pili uweze kuona. Hii pale mara ya kwanza ilikuwa ni kwa mbele, hivi sasa hivi ni kwa upande wa nyuma. Ukiangalia hapa hii sehemu ndio sehemu ambayo na nyie hapa. Tunaona kuna kitu kama kigumu kigumu hapa hichi cheusi hapa hapa. Hapa hapa hichi kitu cheusi cheusi kigumu hapa. Hapa ni kinyesi kimeganda kwa sehemu ya nyuma. Kimeganda kwa sehemu ya nyuma. Ukiangalia vizuri unakonesha hapa mtazaji wa TV. Kana hapa hichi hapa nakiona hichi. 
hapo 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 meta meta kuna kuna nini lakini kati yake hapa kuna kinyesi kimeganda hichi hapa kimeganda hichi hapa sehemu ya nyuma hapo kwa hapo kama kama unaangalia vizuri utaona kinyesi kimeganda sehemu ya nyuma hii ni moja kati ya ugonjwa mmoja anaitwa polram lakini acha ana hivyo kuna kitu kingine cha pili ukimweka unaona unavulala unaona anavulala miguu akiwa mikunja namna hii hawezi kusimama analegea wakati mwingine pia ndio kama 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 kapoza fulani hivi miguu haina nguvu na vitu kama hivyo haya hapa kadondoka ni huyu hapa mtazamaji wa Goa TV ni huyu hapa ndio mzia kimwangalia angalia vizuri unaona oh. anaofanya miguu yake hii inakosa nguvu inakosa nguvu hii miguu anakosa kuli inakosa nguvu kinyesi ndani ya simu ya nyuma watu wengi wana kaa mabao anashtabao kinga vizuri baba yake ana nguvu kabisa na kichwa meka kwa chini unaona ngalia mbona nguvu kabisa kufanya hivi yani sasa huu gonjwa mtazamaji wako wa TV ni gonjwa ambao hasa unawapata vifaranga ambao wakiwa katika umri bado mdogo si gonjwa mzuri sana ni gonjwa mbaya sana kama ufahamu hakuna wagonjwa wote ambao ni mzuri katika upande wa beta biko binadamu kila gonjwa ni gonjwa tu na gonjwa pia huwa sasa kuna namna ya kuweza kutibu gonjwa kwa dawa za aina mbalimbali ambazo utazinatolewa kwa mfano na hiyo na hiyo kuna ESB 30% kuna dawa za aina mbalimbali kuna zipo za aina mbalimbali wewe wewe lakini tibika vizuri tu uza kwa utibu na wakaza kukapona kukua kwa mtazamu ya roba tibi 
А сам ты сам собускай, мудрый.